चैनल एक्सप्लोर प्रयाग तो आज हम आ चुके हैं प्रयागराज के दूसरू बाग में जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे मकबरे यहाँ पर बने हुए हैं तो सदाब हमारा इसके बारे में बताएगा और ये हमारा फ्रेंड सदाब उसको आपने कई वीडियो में देखा होगा तो सदाब बताओ आज हम यहाँ पर क्या दिखाने वाले हैं आज हम यहाँ पर खुशरू बाग में जितने भी मकबरे हैं उनके बारे में दिखाएंगे और यहाँ पर जितने भी आस पास बाग हैं जितने बने हुए हैं आम के बाग हैं अंगूर के बाग हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर चार मकबरे बने हुए हैं उन चारों मकबरों को अच्छे से आप लोगों को दिखाया जाएगा तो अगर वीडियो को पूरा देखेगा अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए चलते आगे बाग जो कि प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ से 500 मीटर जो कि आधा किलोमीटर दूरी पर मौजूद है तो आइए चलते हैं इसके अंदर तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं खुशरू बाग के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नए निर्माण किए गए हैं यहाँ की पेंटिंग्स और यहाँ ट्रैक्स और लैंप लाइट और कुछ और भी चीज़ें जो इसमें रिनोवेशन की गई हैं तो यहाँ के प्रशासन ने इस बाग को नए रूप से बनाने में काफ़ी मेहनत की है जो कि इसकी सुंदरता को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और देखने में भी यह काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो ट्रैक के किनारे पेड़ लगे हुए हैं इनकी छटाई काफ़ी अच्छे से की गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे पेड़ हैं पंद्रह ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने संगम के पवित्र तट पर एक किला बनवाया था और शहर को इलाहाबाद नाम दिया गया था तो सम्राट अकबर के पुत्र राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था फिर 1605 ईस्वी में अकबर की जब मृत्यु हो गई थी 
तो उसके पुत्र सलीम ने जहांगीर के नाम से सम्राट पर ग्रहण किया था यानी कि सलीम ने अपना नाम जहांगीर रख लिया था और जहांगीर यानी कि सलीम को उद्दानों यानी बागों का बहुत शौक़ था और उसने इसी सोच के साथ खुशरू बाग को मनवाया था तो उसने खुशरू बाग के काफ़ी सारे हिस्से में कई पेड़ों के बाग लगवाए हुए थे तो कुछ बाग यहाँ पे अब भी मौजूद हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ही दूर पे ये अमरूद का बाग मौजूद है इसमें कई प्रकार के अमरूद लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये आम के भी बाग मौजूद हैं और भी कई सारे पेड़ हैं लेकिन ये यहाँ पर इस बाग की वजह से इस मकबरे की या इस बाग की इस पार्क की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नए निर्माण में ये फाउंटेन बनाए गए हैं जो कि अभी रिसेंट में बनाए गए पहले मौजूद नहीं थे यहाँ पर और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में आइए और आगे चलते हैं देखते हैं क्या क्या नया कुछ हुआ है और देखने लायक क्या है आइए तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं यहाँ पे मौजूद मकबरों की तरफ क्योंकि यहाँ पे चार मकबरे हैं तो हम आपको एक एक करके सभी मकबरों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे और ये हम लोग पहुँच चुके हैं सबसे पहले मकबरे की तरफ जो कि बीबी तमोलन का मकबरा है यह मकबरा यहाँ स्थित चतुर्थ मकबरा तमोलन बीबी का यानी कि यह चौथे नंबर का मकबरा है जो परिसर के पश्चिमी भाग में स्थित है यानी कि इस बाग के पश्चिमी वेस्ट साइड में मौजूद है इस मकबरे में किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है एक मान्यता है कि यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था खुसरों की किसी बहन ने अपने लिए यह मकबरा बनवाया था परंतु उनको वहां यहां नहीं दफनाया गया
हम लोग आ चुके हैं पार्क के पिछले हिस्से में और आप देख सकते हैं कि पिछले हिस्से में भी इस बाग में एक दरवाज़ा मौजूद है जो कि इलाहाबाद के पुराने शहर खुलदाबाद की तरफ निकलता है और इसके बाहर खुलदाबाद का एरिया बसा हुआ है देख सकते हैं कि यह कितना अच्छा बना हुआ है इस मकबरे के बारे में आइए आपको कुछ बातें बताते हैं जहांगीर के समय में यहां कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ था जिसमें उनकी पहली पत्नी मानबाई का नाम शाह बेगम था और उन्हीं के नाम पर यह मकबरा बनवाया गया था भगवंत दास जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे उनकी पुत्री थी पंद्रह ईस्वी में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1578 सौ ईस्वी में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया सलीम मुगल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था शाह बेगम ने 1603 सौ ईस्वी में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन के कारण आत्महत्या कर ली थी वह पुत्र और पिता के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी शाह बेगम की कब्र इस बाग में मौजूद है जिसे बाद में खुसरू बाग के नाम से जाना जाने लगा इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का रजा ने 1606 सौ ईस्वी से 1607 सौ ईस्वी के बीच तैयार किया था यह एक तीन मंजिला इमारत है इसकी छत स्तंभों पर खड़ी है जिसके ऊपर एक बड़ी छतरी है इसके ठीक नीचे शाह बेगम की कब्र स्थित है मकबरे पर उत्तीर्ण अभिलेख जहांगीर के प्रसिद्ध लेखाकार मील अब्दुल मुस्तिन कलाम द्वारा बेल बूटों जैसे दिखने वाले अरबी लेख से सजा है
और अब हम लोग पहुंच चुके हैं निसार बेगम का मकबरा निसार बेगम खुसरो की बहन थी निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है इस मकबरे का निर्माण 1624 ईस्वी से 1625 ईस्वी में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है मेहराबदार दीवारों वाली यह इमारत अष्टकोड़ी आकार की संरचना पर बने स्तंभों पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है जिसके कोनों पर छोटी छतरियां बनी हैं। इस कक्ष के भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के वृक्षों की डिजाइन से सजे हैं। गुंबद पर वृत्त और तारों का ज्यामिति शैली में चित्रण किया गया है जो इतमात इतमात के मकबरे में बनी शैली से काफी समानता रखता है जिसके नाम से इस बाग को जाना जाता है खुसरो बाग खुसरो का मकबरा खुसरो का मकबरा सन 1578 सौ ईस्वी से 1622 सौ ईस्वी के बीच बनाया गया जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा खुसरो था खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था 1607 सौ ईस्वी में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े तब खुसरो के साथियों ने उनके ससुर मिर्जा अजीज कोका और उनके मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त करा कर दिया गया उसे गिरफ्त गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया अपने भाई खुर्रम जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया कि देख रेख में बंदी रहते हुए ही सोलह सौ ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई उन्हें खुसरू बाग में ही उनकी मां के मकबरे के बगल में दफनाया गया खुसरू का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था बाग में मौजूद सभी मकबरों को देख लिया है और उसके बारे में बता भी दिया है तो आइए चलते हैं कुछ और दृश्य यहाँ पे देखते हैं 